kwanza kupata video zetu. Tafadhali usahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele yako chini. Asanteni. Again, another exclusive toka BM Online TV. Leo nimemtembelea mwanangu mmoja hivi ambaye anafanya kazi zake za muziki Mwanza hapa hapa. Cha kufanya tulia na mimi atajitambulisha, atazungumza anafanya kazi gani. And then tutasikiliza vitu vingi sana kutoka kwa achi kwenye muziki wake na maisha yake nje ya muziki. Au sio? Niaje? Aisee poa, niaje bro? Fresh uko poa? Niko poa. Misha zinaendaje? Ah, Mungu anasaidia ndugu yangu. Tunasonga. Sio. Ah, Mjitambulisha kidogo Tanzania wako jiwe unafanya nini na maisha yako pia? Yeah, anaitwa Hpo, ni producer wa Delta Music inapatikana na Mwanza. Kwa hiyo niseme tu kwa Tanzania wenzangu unawakaribisha sana. Delta ni jengo ambalo wanaweza kupata vile ambavyo wanavihitaji. Okay. Na ni kwamba tupo studio hapa kwa Hpo kama inavyoonekana ni studio kali, ni studio nzuri sana na naamini anafanya vitu poa sana na ndio maana muziki wake unaotoka ni mzuri sana. Lakini kuna kitu kimoja ambacho nataka kujua kutoka kwa Hpo. Hapa kwenye studio umeajiliwa au ni ofisi yako? Uh, sio ofisi yangu lakini siwezi kusema pia nimeajiliwa. Of course tunafanya kazi as brothers. Watu tunasema hivyo. Yaani mimi na bro studio ni ni ya Mbudu the boss. Umeona? Lakini niko naye hapa nafanya naye kazi. Tunafanya as family. Kwa sababu mara nyingi mimi huwaspendi yani kufeel kama nimeajiliwa. Okay. Na kwenye kazi yako ya ya producer una muda gani? Ah uh, naweza nikasema nimeanza kufanya rasmi 2015 nimeanza kufanya rasmi. Mizi miaka 4. Yeah, miaka 4. Okay. Na umefanya kwa muda mrefu sana lakini pia tumeshuhudia maproducer wengi sana ambao walifanya muziki wao hapa Mwanza. Akemo di classic bi alifanya mwisho wa siku ameenda. Wewe changamoto ni nini hasa? Ah, uh, naweza nikasema kama ambavyo nimesema awali kwamba platform kwa Mwanza japo sasa hivi tunajitahidi kusogeza mziki hauko ile sema ambayo ilikuwa mwanzo. Unaona? Eh, zaidi tu niseme kwamba Shida ni kwamba watu wa Mwanza bado wanakuwa na uoga ule. Kwa sababu sometimes wa, wasanii wa Mwanza walikuwa wanawakatisha tamaa wa dao. Mtu anawekeza pesa yake anafanyaje afu mwisho wa siku anaambulia kutokonekana hajafanya chochote. Umeona? Kwa hiyo inafika hatua tuna yani tunakwama tuna au tunabaki pale pale kwa sababu wadau ni wachache ambao ana moyo wa kuwekeza nguvu kwa msanii wa Mwanza. Uh, okay. Uh, Mapoduzo wa Mwanza wanachangia kuua muziki wa Mwanza. Hii kauli wewe ina ukweli kiasi gani? Ah sio kweli. Sio kweli. Sio kweli. Labda kuna kitu kingine ambacho kinaweza kikachangia. Lakini kiukweli naweza nikasema kwamba sasa hivi mziki wa Mwanza unabadilika. Unajua zamani watu walikuwa na soundi kama kwamba ni mziki wa, wa, wa tuseme wa mkoani. Yaani ngoma ikitoka ikitoka Mwanza unaoifikia kabisa kwamba yaani tonation zile yaani bado haukidhi mahitaji yale ambayo yanatakiwa. Umeona? Lakini sasa hivi tuna move producer wanajitahidi wana sana tunafanya tunafanya vitu vikubwa tofauti na ilivyokuwa mwanzo. Kwa mtu akisema kwamba producer ndo wanaua mziki wa Mwanza. No, nakataa. Ya yeah, kuna interview moja Mama Milambo yule mwenye Rock City Band aliyo kusema maproducer wanaharibu mziki kwa sababu producer wanaweza kutengeneza muziki, ukaambiwa bwana mziki ni mbovu, mziki wa ujakizi vitu lakini bado producer haufanyi kile ambacho mteja wako anataka na mwisho wa siku unaenda kwenye media unaongea amba, insho ambazo so poa na kwenye muziki hilo swala so zuri sana linachangia kuwa muziki. Swala hili na ukweli kiasi gani? Huyu anaweza kawa sio producer. Kwa hiyo anaamua kufanya hivyo, sio producer. Kwa sababu Mziki ni idea ujue na ili ukubali ili ufanye kitu kizuri inabidi ukubali kushare mawazo kwa sababu pia yani mziki unatengenezwa na msanii na producer mwenyewe kuna mtu mwingine anakuwa sio msanii lakini ana idea na mziki anaweza kaongea kitu kikafanyika na kika kizuri zaidi umeona kwa kwa producer ambaye bado hajakubali kushauriwa huyo sio producer kwa sababu tunashare kazi na watu wengine mtu unaweza kufanya kazi kwa no isi sidhani si, kama naweza nikafanya vizuri nikimaliza mwenyewe unaituma sehemu ambayo unaamini kwamba huyu akiweka kitu chake mnaweza mkafanya vizuri zaidi uh, unajua hp ni, ni producer ambaye of course watu wanakujua yani muziki wako una sound sana mwanza kwa hiyo ina maana kuna mambo mengi pia anakuwa anazungumzwa juu yako wewe kuna korabu iliyofanyika kati ya Akali na Pladeta msanii wa kike ile korabu baada ya kumalizia kufanyika Inasemekana voko za Pradeta zilifutwa na ulie zifuta ni wewe. Kauli ina, ina ukweli kiasi gani? Ngoma ipi? Kwa sababu ngoma zote ambazo alifanya akali na Pradeta zilizotoka 
predator yumo hapana hiyo sokoma imetoka hiyo ngoma ilifutwa zile vocals za predator na mwisho wa siku ile ngoma safishwa imepelekwa Dar es Salaam kuna producer mwingine ameenda kuifanyia kazi hapana sio kweli sije kutuma project ya Akali Dar es Salaam hata moja halina ukweli halina ukweli kwa hiyo project kama kuna project yote mpya kati ya Akali na predator tutegemea itatoka muda wote Hakuna project ambayo wamefanya naye tofauti na ile ile ilikuwa imetoka. Kwa hiyo hakuna project yote mpya ambayo ilifanyika na ikafutwa. Hamna project. Ni kweli? Kwa sababu anayefahamu masuala ya project za Delta ni mimi producer. Kwa hamna mtu yeyote ambaye anaweza kujua kwamba project imefutwa au vipi. Na hamna project nyingine ambayo akali amefanya na na Predator kama korabo. Kwa hiyo ali... kwa kwamba alikuwa amefanya kwenye kukupenda na kukupenda ilitoka na Predator ipata credit zake. Okay, kwa hiyo hakuna kolabo yote ambayo ipo nyingine ambayo imefutwa zile vocal. Ah, sio kweli. Okay. Sio kweli. Ah, uh, Hpo ana skendo ya kuwa kuwataka wasaniki mapenzi wa kike wanaokuja kufanya kazi hapa. Ah, uh, sio kweli. Kwa nini? Kwa sababu kwanza siamini kwenye mapenzi. Lakini wapo watu wanalamia kwamba ukienda kwa Hpo kuna yani swala la mapenzi, of course waliko mbele yeah, sana. Sasa nani huyo kaja? Wanalamika wasanii. Ah, uh, sijui sasa wao labda wana, wana, wana mambo yao ambayo wanafikiria. Lakini wewe umekuja hapa umesikia ile swala nimemtaka nime mtu yeyote. Na ndio maana nakuuliza kwa sababu zimeshika skendo huko nje. Zimeshika skendo huko nje kuhusu wewe. Na ndio maana sasa wewe kwa sababu ndio mlengo na ndio maana ndio maana ya kutafuta ili uliweke wazi wa Tanzania wajue kwamba kinachozungumzwa hakina ukweli au kinachozungumzwa kina ukweli. Ningempata huyo mtu ndo angedhibitisha. Lakini mimi kwa upande wangu hilo halina ukweli kabisa. Halina ukweli. Ah uh, Hpo umefungua studio yako nyumbani na kuna baadhi ya wasanii wako na warekodia huko nyumbani. Ni kweli? Kweli, sio kweli. Na sababu kubwa ni kwamba brother ambaye unafanya naye kazi anatengeneza pesa nyingi sana kupitia wewe, matangazo, mziki na vitu kama hivyo lakini imekuwa ile pesa kukufikia wewe kidogo inakuwa ina changamoto ndio maana umeamua kuandaa studio yako na unafanya kazi zako kwa nyumbani. Kuna ukweli? Ah, no, sio kweli. Kwa sababu matangazo unajua Delta ina, inafanya vitu vingi sana. Kipindi cha nyuma Delta tulikuwa tunafanya hadi graphics umeona kwa kila mtu ana, ana, ana eneo lake matangazo sifanyi mimi na sijawahi kufanya matangazo matangazo anayohusika ni mbudu the boss umeona kwa hiyo yeye ana, anakuwa na makubaliano yake yeye na, na watu wake ambao anafanya nao umeona kwa hiyo hiyo sio business yangu ili husiani na mimi kabisa afu yani tunaishi as brothers lakini lakini yale matangazo si yanafanyika hapa hapa production ni au naye mbudu pia ana uwezo kufanya ni producer naye unajua, unajua yani maisha haishii tu kwenye matangazo wala kwenye mziki kwa kuna maisha baada ya mziki mimi nime, nimekuta hiyo insho anafanya kwa hiyo ni, ni kazi yake ambayo mimi siwezi kumuingilia umeona japo sio kwamba siwezi kufanya matangazo naweza nikafanya na akinihitaji mimi nifanye akiwabize nafanya lakini nafanya kwa sababu najua ni kazi yake na au watu wanakuwa na makubaliano ambayo yuko nao siwezi kuingilia na sitakiwi kuingilia ah, boss mbuda boss mbuda bwana anapiga mpaka dili za milioni tatu, milioni ngapi na kaza na kwa wamefanya hpo lakini yani hakuna percent yote ambayo inaenda kwa hpo kwani ukweli wakati anapewa hiyo hela nani anaye kuepo nani ambaye anajua mimi na yeye tuna tunalipana vipi kwao hamna hamna ukweli wote kuhusu hilo Ngoja ni ngoja nikwambie unajua boss Mbuda ni mtu ambaye of course anafahamika sana na kinachoendelea ina maana watu wanajua na ndio maana Lumans zinakuwa nyingi sana Ayo, mtaa. Kujua ni mimi na yeye ambao tunashinda studio. Mimi na yeye ndo yani watu wawili tu ndo tunafungoza studio hamna mtu mwingine. Kwa hiyo anayesema kwamba anaingiza milioni mbili si milioni tatu kwenye matangazo sipati percent. Huyo yeye anajua ya kwake. Pengine atakuwa yeye ndo apewi. Ni kweli kwenye kazi zenu boss Mbuda akuminyi a sio kweli kwa sababu hata yeye eh, hausiki kabisa na pesa studio. Kwa ile pesa kija nafikia mkononi mwangu. Lazima ipitie kwangu hata kama kazi imepitia kwake mimi ndo ananiassign kwangu then mimi ndo nafanya makubaliano na msi.